কি হয় তাতে আল্লাহ বলছেন তানাজালুল মালাইকা তো রুহ ফি হা সেই রাতে ফেরেস্তাগণ অবতরণ করেন তানাজালু তা তানাজালু ছিল আসলে ও রুহু ফিহা এবং বিশেষ করে রুহুল আমিন ফেরেস্তা জিবরিল আমিন তিনিও নেমে আসেন জি হ্যাঁ রুহের তফসিরে কিছু ভিন্ন মত থাকলেও সেগুলি দুর্বল সঠিক নয় বরং প্রাধান্য প্রাপ্ত রাজে উক্তি হচ্ছে যে রুহ মানে হচ্ছে যাকে আল্লাহ রুহুল কদস বলেছেন যাকে আল্লাহ রুহুল আমিন রুহুল আমিন হ্যাঁ কুল নাজদাল্লাহ রুহুল কদুস হ্যাঁ কোরআনে কেরিমে রয়েছে আর তিনি রুহ তাহলে জিব্রাইল আলী সাল্লামের নাম কোরআনে কেরিমে জিবরিল রয়েছে যেটা অন্য উচ্চারণ জিব্রাইল অন্য কেরাতে জিব্রাইলও জিবরিল জিব্রাইল আর আর রুহ এই আর রুহ রুহ মানে এখানে আত্মা নয় রুহ মানে জিব্রাইল সাল্লামের উপাধি রুহ আর জিব্রাইল সাল্লামের আট উপাধি হচ্ছে রুহুল কদুস জিব্রা ইল আলী সাল্লামের উপাধি হচ্ছে আর রুহুল আমিন বিশ্বস্ত রুহ বিশ্বস্ত আমানুদ্দার রুহ আমানুদ্দার ফেরিস্তা যিনি রাইসুল মালাইকা ফেরিস্তাদের চিপ জি হ্যাঁ জিব্রাইল আলী সাল্লামও নেমে আসেন অসংখ্য ফেরিস্তা নেমে আসে বেইজনে রব্বেহিম তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে আল্লাহর অনুমতি হয় যে যাও তোমরা এই রাতে অবতরণ করো পৃথিবীত জি হ্যাঁ মিন করলে আমৃন জি সকল জি সকল বিষয় হ্যাঁ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অর্থাৎ সকল কল্যাণের বিষয়গুলি নিয়ে তারা জি হ্যাঁ তো মিন করলে আমরেন সম্পর্ক একটা তফসির হচ্ছে টানাজদারুল মালাই কত রুহফিহা বেহিদিন রব্বেহিম মিন করলে আম নেমে আসেন ফেরেস তারা কি নিয়ে মিনকুল্লে আমরিন ইবিন ওসাইম রহমতুল্লাহ বলছেন মিনকুল্লে আমরিন মানে বেকুল্লে আমরিন মিন এখানে বায়ের অর্থে রয়েছে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বা বরকতপূর্ণ মহত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নেমে আসেন কী জন্য ফেরেস তারা নেমে আসেন রহমত নিয়ে নেমে আসেন ফেরেস্তা নেমে আসা মানে যেখানে ফেরেস্তা আসে রহমত নেমে আসে যেখানে ফেরেস্তা থাকে বরকত থাকে যেখানে ফেরেস্তা থাকে সেখানে যেহেতু ফেরেস তারা কোনো পাপ করে না পাপ মুক্ত সুতরাং সেখানে ভালো মানুষদের সংখ্যা বাড়ে সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তুষ্টি নেমে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকিনা প্রশান্তি নেমে আসে রহমত তাদেরকে ঢেকে নেই এগুলি হচ্ছে অর্থ মিন করলে আমরা দ্বিতীয় তাফসির হচ্ছে মিন করলে আমরের সম্পর্ক হচ্ছে সালামুন হেয়ার সাথে সালামুন হেয়া মিন করলে আমরিন অর্থ অন্যরকম হয়ে যাবে সালামন হেয়া সালামনটা হচ্ছে খবরে মোকাদ্দম খবর পরে হয় সাধারণত জাইদুন কায়মন কিন্তু কখনো কখনো আগে হইতে পারে হেয়াটা হচ্ছে মুক্তিদা হেয়া মানে সেই রাত্রি আল্লাহ এইলাইলাতুল কাদরে সালামুন আসলে ছিল কি সালামুন লাইলাতুল কাদরে মিন করলে আমরিন এরকম এটা হলো আরবির তফসির আরবি দিয়ে এই কদরের রাতটি হচ্ছে শান্তিময় মিন করলে আমরিন হ্যাঁ প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে মিন করলে আমর প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে প্রত্যেক খারাপি থেকে প্রত্যেক বালা মুসিবত থেকে প্রত্যেক বিপাব থেকে প্রত্যেক মানুষের জন্য ক্ষতিকর বস্তু থেকে এই রাতটি হচ্ছে সালামত শান্তি আর শান্তি শান্তি আর শান্তি যে নিয়ামত আর নিয়ামত বরকত আর বরকত রহমত আর রহমত মিন করলে আমর সালামুন হেয়া এই রাতটি হচ্ছে সালাম সালামুন হেয়া এই রাতটিকে সালাম কেন বলা হইল এর তফসিরে বিভিন্ন মত রয়েছে তার মধ্যে একটি এক দুটি বা তিনটি উক্তি উল্লেখ করেছেন এমা বিন কাসুর রহমতুল লালে আপনাদের সামনে পেশ করি আর তারপরে আরও কিছু বলবো বলছেন তিনি সালামুন হেয়া সম্পর্কে কালা মুজাহিদ প্রখ্যাত তাই মুজাহিদ বলছেন হেয়া সালে মতুন এই রাতটি হচ্ছে নিরাপদ এই সালামত কি থেকে তারপরে সেই রাতে সব ভালো হয়ে যায় নাকি ভালো হয় না 
এটার উত্তর ওইটাই যে উত্তর যে প্রশ্ন জাগে যদি শয়তানকে বেঁধাই দেওয়া হলো বন্দি করে দেওয়া হলো রমজান মাসে তো রমজানে কেন খারাপ মানুষ থাকছে এর উত্তর আমার বিভিন্ন আলোচনাগুলি রমজান আলোচনাগুলিতে আছে একটি উত্তর হচ্ছে যে একটা চাকাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে যদি আপনি হাতটা টেনে নেন বা আপনি যে এটা যে যদি ঘোরায় কি বলে ওটাকে হ্যান্ডেল হ্যাঁ হ্যান্ডেল ছোট যুগে এই পাম্প সেট মেশিন মেশিন স্টার্টও দিয়েছি কিন্তু ভুলে গেছি দেখেন নামই ভুলে গেছি চল্লিশ বছর ছেড়ে দেওয়া তারপরে ট্রেনে নেয় কিন্তু মেশিন চাকা তো চলতে আছে তাই কি না চলতে আছে ওই রকমই শয়তান এগারো এগারো মাস ধরে খারাপ প্রকৃতির মানুষগুলো কি এমনভাবে চালিয়ে দিয়েছে যে একটা মাস আর শয়তানের কাজকর্ম করার দরকার নাই হ্যাঁ পরে এক মাস বন্দি আবার ভাবছি এক মাস পরে তো আবার বেরিয়ে পড়বো এটাকে আবার ফিরিয়ে নেব খুব বেশি তো রমজানের পরে দু চার দশ দিন নামাজ পড়বে তারপর আবার নামাজ মসজিদ থেকে বের করে নেবো এদেরকে সাকসেস শয়তান কিন্তু সাকসেস কথা ঠিক কি না যারা রমজানি রমজানি মুসলমান তাদের নামাজ রমজান পরে সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় অনেকে রমজান মাসেই কমে যায় প্রথম দিকে মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না ভালো মানুষদের তো জায়গা হয় না একটু দেরি করলে সব বে নামাজিতে ফুল হয়ে গেছে রমজান মাসে রমজানি মুসলমান আর তারপরে দশ দিন পরে দু চার পাঁচ দিন দশ দিন তারপরে কমতে লাগে কমতে লাগে এমন কমে যায় পরিলক্ষিত তাই না বুঝেন না আপনারা রমজানের শেষ দিকে অনেক লোক কমে যায় আবার ওই কদর রাতগুলোতে একটু হয়তো বেশি হয় আর তারপরে শেষ শেষ কারো রমজানই শেষ কারো রমজান পরে পাঁচ সাত দিন চলতে থাকে দশ বিশ দিন চলতে থাকে আর এক আধ মাস চলতে থাকে দুই মাস চলতে থাকে তারপরে শেষ ইল্লা মাস আল্লাহ ইল্লামার রাহিম আল্লাহ কথা ঠিক কিনা জি হ্যাঁ তো শৈতানেই কাজ করছে তারপর আর একটা বিষয় আছে কোরআনে কেন আলো বলছে ইস্তাহ ওয়াজা আলেহ শয়তান শয়তান মানব জাতির ওপর বিস্তার লাভ করে আধিপত্য কায়েম করে ফেলে যখন আধিপত্য কায়েম হয়ে যায় তারপরে আর কাজ করা লাগে না আধিপত্য প্রথম কায়েম করতে একটু কষ্ট করতে হয় দেখেন ইলেকশান করতে হইলো এই করতে হলো সেই করতে হলো আর তারপরে যে জিতলো জিতলো এখন আরামে বসে গেল আর কোনো চিন্তা নেই কথা ঠিক কিনা প্রথমখানে একটু সংগ্রাম করতে হয় হ্যাঁ জি হ্যাঁ তো ঠিক ওই রকমই শয়তানের ব্যাপারটা ইস্তেফা আলী মুস শয়তান শয়তান আধিপত্য কায়েম করে ফেলেছে অসৎ লোকদের ওপর জি ইল্লামর রাহিম আল্লাহ আল্লাহ যদি রহম করে থাকেন সেই সেখান থেকে মুক্তি মুক্তি পাবে আরেকটা উত্তর আমি বলছি এখানে সেটা হচ্ছে দেখেন জিন শয়তানকে না বন্দি করা হয় কথা ঠিক না মানুষ শয়তানকে বন্দি করা হয় মানুষকে তো কখনো বন্দি করে না আল্লাহ রবুল্লাহ আলমে সব খোলা আছে অসৎ মানুষরা তো যেমন জিন শয়তান আছে মানুষ শয়তান আছে জিন শয়তান রমজান মাস আসলে তার আগে তো বলে আমাদেরকে তো বন্দি করে দিলে কি মানুষ শয়তানগুলি কি কী করে বন্দি করবে আল্লাহ ওরা তো খারাপ করতে আছে বন্ধু খারাপ বন্ধু আছে আপনার খারাপ করছে আর কত নামাজ পড়বি দেখলাম খুব নামাজই দেখলাম কলব ঠিক থাকলে সব ঠিক ইসলাম এখানে আছে আমার কলব সাফ দিল সাফ আছে ব্যাস জান্নাত কথা বোঝা গেছে না তো মানুষ শয়তান লেগে আছে আরে সারা জীবন মেলা পাপ করেছেন আর আপনার বন্ধু মহল সাপ আপনাকে জানে যে অনেক চুরি বাটমারি করেছেন বা অসৎ কাজ করেছেন ও মুসল্লি সে যেছি কখন তুই তুই এত মুসল্লি হলি এই দুই একটা টিটকারিতে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল না মাঝ বোঝা সব ছেড়ে দিল ধর দরকার নেই ঠিক না এই মানুষ শয়তান আপনাকে ফিরিয়ে নিল এরকম বহু লোককে ফিরিয়ে নিচ্ছে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে সঙ্গ দোষে কে হয় লোহা ভাসে জি বড় বড় জাহাজের লোহাগুলো ভাসছে জি যেহেতু তাতে ইঞ্জিন লাগানো আছে সালামন হেয়া এই রাত হচ্ছে শান্তি শান্তি একটি বললাম দ্বিতীয় দ্বিতীয় বলছেন যে তসলিমুল মালাই কাতাল কাদরে এটা বলছেন এমাম শাবি রহমতুল্লাহ আলে এমাম শাবি রহমতুল্লাহ বলছেন যে ফেরেস তারা কদর রাতে সালাম প্রদান করে সালাম পেশ করে কারাকে আলা আহলিল মাসাজে দে মসজিদে অবস্থানকারী মুসল্লিদেরকে সালাম আলাইকুম মসজিদ মসজিদ দেখে সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ফেরেস তারা সালাম বলে আল্লাহ আপনাদেরকে শান্তি তারা খন আল্লাহ আপনাদের শান্তি রাখুন শান্তি দোয়া করতে থাকে সুবাহ আল্লাহ হাততায় এতল আলফাজের ফজর হওয়া পর্যন্ত ফজর হলে ফেরেস তারা তখন চলে যায় আকাশে ইমাম কাতাদা ইবনে জায়েদ ওরা বলছেন সালামন হেয়া মানে হেয়া খেরুন কুল্লোহা এই কদরের রাতটি হচ্ছে কল্যাণ আর কল্যাণ মঙ্গল আর মঙ্গল পুরোটাই লাই সাফিহা সরুন এলা মতলা এল ফজর ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত কোনো রকমের তাতে অনিষ্ট থাকে না মঙ্গল রয়েছে এই মঙ্গল যারা নিতে পারবে তারাই ভাগ্যবান হবে এছাড়া আর একটি তফসির উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবন ওসাইম রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলছেন 
অন্যান্য মোফাসিরিন থেকে নকল করে যে এক ফেরেশতা আরেক ফেরেশতাকে সালাম দেয় একটা তো বললাম যে ফেরেশতারা কাকে সালাম দেয় মানুষকে মুসল্লিদেরকে মসজিদে যারা অবস্থান করছে এবাদত বন্দে গিয়ে তো মুশগুল আছে তাদেরকে সালাম দেয় ফেরেস্তা না এক ফেরেস্তা আরেক ফেরেস্তাকে দেখেন ফেরেস্তার ভিড় ভাড় কোনো দিন এত ফেরেস্তার একসাথে গ্যাদারিং দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তো এক ফেরেস্তার আরেক ফেরেস্তার সাথে কোথায় এসে দেখা হচ্ছে এই কদর রাতে এসে জমিনে দেখা হচ্ছে সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ও ফেরেস্তা ওকে সালাম দিয়ে ও ওকে সালাম দিয়েছে ও সালাম দোয়া করছে জি হ্যাঁ ইসাল্লেম বাদম আলাবাজ ইসাল্লেম বাদুল মালাইক আলাবাজ এই অর্থগুলি করা হয়েছে হাত্তা মতলাইল ফজরি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত তালা এতলাও মানে হচ্ছে উদয় হওয়া আর মাতলা মানে হচ্ছে উদয় হওয়ার সময়কাল জারফে জামান আর জারফে মাকান দুটি হয় কিন্তু এখানে মাতলাউনের ওজনটি জারফে জামানও হয় আর জারফে মাকানও হয় যারা আরবি গ্রামার পড়েছেন মাফ আলুন হ্যাঁ যেমন মসজিদ মসজিদ কেন বলা হয় শেষদার স্থান তাহলে এটা জারফে মাকান হইল কিন্তু মাতলা সূর্য উদয় হওয়ার কি বললাম সময়কাল এখানে সময়কাল জারফে জামানের অর্থে রয়েছে কিন্তু যখন আপনি জুলকারনানের ঘটনা পড়বেন হাত তাই যা বালাগা মাতলে আসাম সে যখন সূর্য উদয় কালে পৌঁছিলেন না উদয়ের স্থলে পৌঁছিলেন উদয় স্থলে পৌঁছিলেন মানে এত দূর পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন দেশ দখল করতে করতে যে মনে হচ্ছে যে এখানে সূর্য উদয় হচ্ছে এরপরে আর দুনিয়া নেই পূর্ব দিকে সফর করতে করতে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত চলে গেলেন জাপান চীন শেষ করে যদি চলে যান তখন কি শুরু হবে হ্যাঁ প্রশান্ত মহাসাগর এখন ওখানে গিয়ে দেখছে যে সূর্য উঠছে সাগর থেকে আর দুনিয়া নেই এখানে শেষ তখন আমেরিকা জানা ছিল না যে প্রশান্তের পরে আবার আমেরিকা আছে হ্যাঁ আটলান্টিকের পরে আমেরিকা মাগরেব আর শামস সূর্য ডুবার স্থলে পৌঁছেছেন সেখানে মাগরেব এখানে জারফে মাখান সূর্য অস্তমিত হয় ওই স্থলে পৌঁছছিলেন মানে অ্যাটলান্টিকের কিনারায় তটে পৌঁছিলেন যখন অ্যাটলান্টিকের কিনারে পৌঁছিলেন পৌঁছে মনে হচ্ছে যে তাগর ফি আইন হামিয়া মনে হচ্ছে যে বাষ্প উঠছে হাফ গরম পানি থেকে আর ওই গরম পানিতে সূর্যটা ডুবছে মানে অ্যাটলান্টিক সাগরে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে আর তো আমেরিকা দেখা যায় না কথা বোঝা গেছে যদি সেই যুগে আমেরিকা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তো জুল কারণ মনে হয় আমেরিকাও চলে যেত না আমেরিকার নাম কেউ জানতো না সুভান আল্লাহ জি হ্যাঁ তো এই ছিল সুরাতুল কাদর আর তার তফসির বললাম